Mr. Dai is uiteraard te koop in de winkel. Mart, ja, raar Mart verhaal. Raar verhaal. Uh, Leonard Cohen wordt over twee weken 80 jaar. De ja. grote zanger Leonard Cohen. Die was beroemd op zijn twintigste en die is er nog steeds voor volle stadions. Jong en oud willen hem horen. Ja. Hij zingt bijna niet meer. Hij fluistert nog slechts. En dat vindt bijna iedereen mooi. Er komt een nieuwe cd van hem uit. Wij dachten, jij bent een grote fan. Ga daar met ons over praten. Die cd die was zo geheim dat wij hem naar jouw huis hebben moeten brengen... onder bijna politiebegeleiding vanmiddag. Klopt. Daar mocht jij hem luisteren terwijl er gewacht werd tot je klaar was. Ja. Toen werd de cd weer ingenomen. Uh, en toen kregen we ook nog te horen dat we slechts één nummertje van de negen ja. mogen draaien. Ja. Toch doen we het. Uh, want dat is heel bijzonder. Dat is wat heel is, bijzonder. Ja. Ja. Uh, moeten we eerst nog uitleggen aan de jongste kijkers wie Leonard Cohen is? Misschien wel goed. Misschien wel goed. Uh, Canadese uh, jongen, opgegroeid in Montreal. En dat zeg ik met nadruk omdat hij en Frans en Engels taler is opgevoed. Uh, Joodse jongen die zich dat altijd erg bewust is geweest en laat, dat laat doorklinken in zijn teksten. Hele mooie teksten. Hij schrijft Susanne, het liedje wat... Herman van Veen in Nederland groot gemaakt heeft. Hè? En zij geeft je pepermuntjes, want ze geeft zo graag iets tastbaars. Hij heeft uh, een grote schare aan fans in de wereld ontwikkeld. Hij heeft een grote bankrekening ooit gekregen. En op enig moment hoorde hij dat zijn manager met al het geld er vandoor was. En toen was hij zelf ergens tegen de, tussen de 60 en 70. En hoe oud was jij toen je fan werd? Ik was in 1974, heb ik voor het eerst gezien, in Royal. En toen dacht ik van, jeetje Mina, dat was een man. Ik kwam binnen daar en het publiek was 93% vrouwen. En allemaal, ha, zo. En ik zat daar als buitenlander, en, maar ik vond het wel mooi. Het was wel, het was wel iets heel bijzonders. Ongelooflijk een mooie kerel, hè? Uh, je, je, je kunt bijna, kun je hem ouder laten worden als je naar foto's kijkt van vroeger naar nu. En dan begrijp ik best dat vrouwen zeggen van, dat is een stuk. Ja. ja, toch? Ja, ja, weet ik niet. Maar nee, nee, ja, ja, ja. 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 Alina, Christ. help mij. Hij weet het niet. Ik vind het een stuk. Jij vindt het een stuk. Punt. Nou goed, dat heeft hij heel mooi uitgebouwd. Maar toen had hij dus helemaal geen geld meer op dat moment. En toen dacht hij van, oké, okay, dan ga ik Lennart Cohen 2.0 ja. maken. En dat is een heel groot succes geworden. Hij is prachtige concerten gaan geven. Het Londen concert, wat je gewoon op dvd kunt kopen, is heel erg bijzonder. Hij kwam vaak naar Nederland terug. We hebben elkaar ontmoet tijdens zijn concert in het Olympisch Stadion. Ja. Hij heeft gevoel voor drama, hij heeft gevoel voor teksten. Hij uh, treedt op met een fedora op, met een hoedje op, met een grijs pak aan. Hij is onvermoeibaar. Zijn shows zijn drie uur lang. En dan weten we dus met z'n allen dat hij bijna tachtig is. Mm -hmm. Verleden jaar werd hij bijna jarig in de Ziggo Dome in Amsterdam. En toen hebben we ook met 17.000 idioten, hebben we happy birthday. <laughs> en dat vond hij dus fantastisch. En toen kwam het bericht, die man maakt nog een cd. Er zijn dus, Halina, er zijn twee artiesten op de wereld die dat kunnen. Leonard Cohen en Charles Navour. Twee mensen die dat kunnen. Nu doe ik weer mee. Ja. Ja. Hé, hey, flauw. Ik wist waar ik je moest hebben. Nee, nee, nee. Maar het, het, was, het was zo bijzonder dat hij de, dus deze plaat, die heet uh, Popular Problems. Ja, je kunt er alles bij bedenken dat hij die zou brengen. Negen nummers. Hij zingt de blues. Maar hij wil het een beetje geheim houden. Vanwaar dus die ja, uh, opstel, de stond, opstel de stond voor mijn ja. deur te wachten of ik uh, bij mijn cd naar buiten kwam. Ik heb geen idee. Heer Leger, het maakt ook allemaal niet Maar er is één nummer, één nummer, iedereen kan dat downloaden. Ja. Als je nu naar je, in, naar je internet gaat en dan kan je dat, één, dat, eerste, dat tweede nummer van de plaat, Almost like dat heet Almost Like the Blues. Nou, laten we daar dan even naar gaan luisteren. Ja, dat is zo. Ja, 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 ja. Dit is <laughs> Oom Lenny. <laughs> I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. Het is zo, ja. Maar dit is het enige nummer dat we mogen laten horen. Jij hebt ze allemaal gehoord. Tot slot zing jij een van die andere nummers. Dan hebben we toch een beetje een idee. Maar laten we eerst even kijken naar een aantal grote hits die hij gehad heeft ja. door de jaren heen. Ik ga me inleven. in the Chelsea Hotel. Like a bird. On the wire. 
like a drone in an old midnight choir. I, 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 take this waltz, take this waltz. Dat wij niet vergeten dat het ook een nummer van Leonard Cohen is. Hallelujah. En dat is geloof ik duizend keer is dat door gecoverd. Ja. Tom, uh, wat hij doet is natuurlijk, die stem ga jij ook krijgen. Je bent nog jong. Hè? Straks ben jij tachtig. En dan fluister je ook alleen nog maar. En dan praat je tegen die microfoon. Ja. En omdat wij vlak voor de uitzending Leonard Cohen vierden met z'n allen, met de hele studio. En jij deed dapper mee. Laat eens horen hoe de, de, de Who by Fire bijvoorbeeld. Nee, even wat, hoe dat... Who by fire and who by water. Who in the sunshine and who in the nighttime and who by high ideal and who by common trust and who in your merry merry month of May and who by very small decay and who shall I say is calling Goed hoor. Ja. <laughs> Je begrijpt, het is alleen maar een tussenstation op weg naar jouw performance. Maar ja, daar sluiten ja, ja, we de ja, uitzending ja, ja. echt mee aan. Ja. Ik ben aan het warm lopen. Dus, nee, ja. Ja, ja, ja. Jij, jij mocht luisteren. Wij mochten, ja. Toen dachten we, dat gaan we filmen. Dan moet je maar zelf, ja, dat, dat, als jij, zoals ja, jij dat kan. Nee, het was een beetje gek ook. Maar, maar ik kan me wel indenken. Dus komt, komt niemand, gek met dat ding is, dat hoesje. Ja. Dus dit, dit hoesje, dit, daar kwamen ze mee binnen. Ja? En toen zeiden ze, jij mag het horen en niemand anders. Maar, zei ik toen, als we het nou filmen, dat is een truc. Dus sta ik in mijn eigen kamertje, mijn ja, muziekkamertje, en dan gebeurt het volgende. Jij moet commentaar ja. geven, Oké, okay, daar zit een oude man. Nog geen tachtig, <laughs> maar hij zit daar. En hij zit daar met koptelefoon op en hij krijgt dit te zien. Dat zijn de teksten van de negen liedjes. De teksten zijn min of meer bekend. Gaan over I love you, I don't love you. You leave me, you don't leave me. Kijk, ach, heerlijk. Oude, sentimentele, kreupele man zit daar. En lees de teksten dan nog. En een beetje meezingen. En ik arceer, want dan denk ik, dan kan ik vanavond daar iets goed over zeggen. Het is, het is zoals vroeger in de jaren 70, 60 en 70, toen naar de nieuwe CD of LP's van de Stones en de Beatles werd geluisterd. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze gemaakt? Waar hebben ze het over? Wat is de muzikale invloed? Is het, is het, wat doet hij nu? Nou, en, en hij verbaast ons weer. Die man wordt dus echt volgende week 80 jaar oud. Mm -hmm. En die heeft geen zin om op te geven. Die wil doorgaan met het maken van muziek. En die zingt dus over All your moves are swift. All your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. Mm. De grote teleurstelling voor iedere man. Dat begrijp je. En daar gaat, het, <laughs> daar, daar, daar gaat de hele cd gaat daar weer over. En hij, hij, hij treedt weer terug in prachtig bijbels. Doe die, bijbels. die vier zinnen en dan nog eens en dan praat je zo in je microfoon. Nee, maar dat, dat heb ik niet. Dat, 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 dat kan dat wel. Dat hoeft dus niet. Dat, dat, oh, dan moet ik nog meer verkouden worden. Ik krijg hier zoveel. Dat is het niet. Je, je, je hebt nog een paar minuten. Ja, nee, 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 daar zitten, daar zitten prachtige. Ja, uh, wat is zijn... Kijk, hij, hij loopt waar dan ook. Of dat nou in Helsinki of in Auckland is, loopt hij een podium op. En dan zitten er 19.000 mensen te kijken. En van die 19.000 zijn er 16.000 vrouwen. En die staan op en dan beginnen te klappen. En die mannen die daarnaast zitten, dat zijn al die sukkels die mee moesten. Ja, die denken van mens, ga zitten, stel je niet aan. Dat denken we dan. Maar dan denk je na een twee uur concert, jeetje mina, wat is dat goed. En hoe versiert hij al die meiden? Dan heeft hij de tekst van het lied, moet je horen. Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Are we still leaning across the old table? Ik ben er helemaal ik, verliefd op nee, je geworden. Maar, op dat was ik al ja. lang op jou, lieverd. Maar oh. dat is niet zo erg. <laughs> maar maar, maar dit, is toch, dit is toch de algemene vraagstelling van alle mensen die, laat ik zeggen, pensioengerechtig zijn. Nou, en hij is... Pensioen is het een dat zin, want, want we, we weten, we, we, jij bent gepensioneerd in ja, ons, hè, pensionado. Ernstig, ja. En gelukkig mag je af en toe nog wat doen voor de, voor, voor de sport. Oh, heerlijk. Minder dan je zou willen. 
Mm. Is dit nou een voorbeeld dat je denkt, nou Smeets... Nee, natuurlijk moet je doorgaan. Ieder mens moet doorgaan. Hij bewijst met deze cd dat tekstschrijven is niet aan uh, limieten van leeftijd gebonden. Mm. En muziek maken is niet aan limieten van leeftijd gebonden. Deze man is zo creatief en zet ons nog zo op een verkeerd been. Dat popular problems, je kan het bijna invullen. De popular problems heeft hij als 80-jarige voor ons neergelegd. Zullen we eens kijken naar hoe, hoe oud worden is in de popmuziek? Hoe mooi dat kan zijn? Het nummer Suzanne is misschien wel zijn bekendste nummer. En dan zie je hem eerst, geloof ik, 25. En dan wordt hij langzaam maar zeker ouder. Zit ja. hij steeds hetzelfde liedje? Daar zijn veel mooi voor. vinden. Ja. Prachtig. Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen. Yes, Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and orange that come all the way from China. Then you know. You can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Oud worden in die public eye is dit, hè? Ja, dat is ja. toch fantastisch. Tot slot gaan we zingen. Uh, of fluisteren. Welk, welk nummer wil je nemen? Nee, 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 dat, dat ja, hoeft niet. Nee, neem, nee. neem gewoon een nummertje waarvan je denkt, nou, dat, dat staat me nog wel een beetje bij. Nou, my oh my? Dat is, dat is heel erg hard. Ik, ik zal de tekst voordragen. Ja, maar... Don't weep. Nee, 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 we zingen niet. Maar nee, maar zie wasn't, nee. wasn't hard. Nee, iets rustig. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you. Held you for a little while. My oh my. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My oh my. Oh my. <laughs> Het album Popular Problems van Leonard Cohen verschijnt wereldwijd op 23 september. Goed dat je meedeed, Tom trouwens. Uh, tot zover, tot morgen. Yeah. 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 Yeah.